Muchas personas buscan hacer crecer su dinero y una opción es la inversión en los mercados de capitales. Hoy conoceremos qué son los cortos y largos antes de entrar a este mundo de constante incertidumbre. Bienvenido a mis finanzas. Todas las personas buscamos atajos para lograr ciertos objetivos y las inversiones no escapan de esto. Probablemente eres de los muchos que buscan cómo invertir, en dónde invertir y cómo ser millonario mañana. Y es que nos encanta que nos digan qué cosa hacer sin estar previamente capacitados. Antes de entrar a un juego de profesionales, es mejor conocer qué hay detrás de todo esto. Como cualquier mercado, la compra y venta de activos supone encontrar cuál es el mejor momento y el mejor precio para hacerlo, considerando que todo parece algo tan sencillo como comprar cuando está barato y vender cuando está caro. La gran pregunta es ¿Quién o qué define todo esto? Debemos tener claro que los precios correctos no existen, pues se tratan de sentimientos de millones de inversionistas y que existen dos tipos de ellos, los de cobertura o valor y los especuladores. Si por ejemplo el activo es una casa, el inversionista de valor la compraría porque la necesita para vivir en ella o para alquilarla. Por el contrario, el especulador la compraría porque considera que está barato y solo esperará que suba de precio para venderlo inmediatamente, sin necesidad de usar la casa. Esto quiere decir que el inversionista de valor es aquel que necesita realmente el activo, como comprar alguna acción que considera le ofrecerá retornos a largo plazo. Y el especulador es el inversionista que no necesita realmente el activo, como acciones, metales, monedas, entre otros, pues solo especula con sus precios para conseguir resultados a corto plazo. El inversionista de valor confía en su inversión y por tanto solo tiene la intención de comprar al precio adecuado y probablemente venderlo en mucho tiempo. Mientras el especulador tiene dos opciones de inversión, comprar y vender en corto. La operación de compra tiene como objetivo comprar a un precio menor de lo que se espera vender, porque se considera barato. Al realizar la compra, buy en inglés, o entrar en largo como se dice, se espera pacientemente que el precio suba para que luego se venda y así obtener ganancias. Pero si ocurre lo contrario y el precio cae, se deberá asumir la pérdida o esperar alguna recuperación, si es que sucede. Pero, ¿qué sucede si el especulador considera que algo está caro? Los mercados no irán siempre al alza hasta el infinito. Existirán tiempos donde los precios retrocedan o corrijan, como se dice. Y es aquí donde también se puede sacar provecho. En la operación de venta en corto, primero se vende antes de comprar. Te preguntarás, ¿cómo es posible vender algo que aún no se compra? El trading te da la opción de hacerlo. Al entrar en corto, como se dice, se espera que el precio caiga porque se considera era caro. Para lograr vender algo que no se tiene, se pide el activo prestado a otro inversionista que lo tenga y se vende al precio actual, el supuestamente caro. Cuando el precio caiga, podrás devolver el activo prestado comprándolo al nuevo precio, más barato, y así obtendrás un beneficio. Al contrario, si el precio sube, se deberá asumir la pérdida o esperar alguna recuperación, si es que sucede. Como se ve, en ambas estrategias un especulador compra barato para vender caro y lo diferencia el sentimiento de su análisis. El sentimiento de un mercado alcista está representado por los toros, que esperan que los precios suban ya que los inversionistas creen que valdrán más por diferentes motivos, buenos resultados, innovación o simplemente especulaciones y manipulaciones. La fuerza de los toros hacen que los precios suban realizando compras. Por otro lado, un sentimiento bajista está representado por los osos, siendo una visión negativa porque esperan que los precios caigan o estén en rojos. Las fuerzas de los osos hacen que los precios retrocedan realizando ventas. De ahí los toros y osos de Wall Street. Debemos tener claro que tratar de pronosticar un precio y llegar a este objetivo no es nada fácil y no es el hecho de atinar al número, sino por el camino que se tendrá que soportar para llegar a este. Los precios no suben y bajan en línea recta, sino creando diversos patrones que muchos lo consideran el comportamiento de los millones de inversionistas y que un gran número de ellos son especuladores. La opción de apostar en corto ha sido muy cuestionada por el mercado, inclusive prohibida en algunos de ellos, ya que supone un sentimiento negativo sobre todo para las empresas. Las acciones tienden a subir a valor a largo plazo, ya que las empresas nacen para crecer y no para quebrar. El problema para las empresas es que cuando el mercado tiene un sentimiento negativo contra ellos, gracias a los osos, los especuladores realizan cortos llevando los precios a la baja que muchas veces terminan quebrando los negocios. Es por eso que existen grandes fondos de inversión que especulan en Wall Street. Todo esto se debe al llamado libre mercado, donde puede ser toro u oso sin necesidad de seguir una regla o regulación. Y a inicio del 2020 sucedió algo histórico, donde un grupo de personas utilizaron las mismas armas del libre mercado contra un gran fondo de Wall Street. Un grupo de jóvenes inversionistas en el foro de Reddit aprovecharon las posiciones cortas de los especuladores de Wall Street en la casi quebrada empresa de venta de videojuegos GameStop. Como hemos aprendido, la forma de hacer perder a un especulador en corto es que el precio vaya justo en la dirección contraria que esperan, es decir, que suba. 
Por esta razón, millones de pequeños inversionistas del foro decidieron convertirse en toros y compraron masivamente las acciones de GameStop. Ante esta exuberancia irracional, el efecto rebaño hizo lo suyo, haciendo que millones más, entre humanos y robots, se unieran a la compra por lo que el precio pasó de 2 dólares la acción a un máximo de 465 dólares la acción en tan solo dos días, e hizo que Melvin Capital, un fondo de inversión, quebrara parando sus pérdidas en 6 mil millones de dólares. En otras palabras, el fondo había apostado a la caída de GameStop, vendiendo las acciones prestadas a un precio alto donde ganarían dinero comprándolas a un precio menor cuando las acciones se desplomaran. Y ciertamente GameStop no ofrecía esperanzas en su modelo de negocio, por lo que se ponía a pronosticar su caída. Sin embargo, las posiciones cortas aceleran el proceso de caída y no dan lugar a oportunidades de respirar. Pues bien, los toros de Reddit hicieron exactamente lo contrario, comprando masivamente las acciones y haciendo que los precios suban. Y no porque había esperanzas de vida para GameStop, sino por querer arruinar a los buitres de Wall Street con su libre mercado. Y vaya que lo hicieron. Todo esto es posible gracias a plataformas como Robinhood, los manipuladores de Wall Street y la gran cantidad cantidad de dinero emitido en el mundo que el trading es accesible a que se pueda especular y crear precios sin ningún fundamento. Y es aquí donde se divorcia la teoría económica de la realidad. Podemos resumir la especulación como un juego donde gana el que quite más dinero al otro. Así que cuando buscas que te digan dónde invertir rápidamente o te inviten a participar de esta actividad sin necesidad de prepararte y ofreciendo a tener la vida de Jordan Beldorf, te aconsejo que primero tomes conciencia de esta actividad. O bien lo dejas expertos o te capacitas y vas poco a poco a la práctica. Aunque es posible ganar mucho dinero en la bolsa, la mayoría de jóvenes inversores sufren del efecto anclaje pensando que podrán imitar a Warren Buffett. Aunque ciertamente es el inversionista más exitoso debido a su pensamiento, hay que tener en cuenta que construyó su riqueza en una época completamente distinta a la actual, con oportunidades y factores de éxito que solo ocurrieron en su momento y difícilmente se logren imitar. Basta con ver las últimas inversiones de Buffett y darse cuenta que el mundo ha cambiado también para él. Los mercados de hoy están llenos de comportamientos irracionales, sumándoles todas las manipulaciones, así que las viejas técnicas deben renovarse. Dame un like y comparte el video si te gustó, visítame la web y descarga gratuitamente mi libro Detrás del Emprendimiento para que te capacites en temas de finanzas, impuestos y contabilidad de una manera sencilla. Con esta lectura entrenarás tu intuición financiera para potenciar tus decisiones. Y no lo olvides, no es cuánto dinero ganas, sino cuánto valor creas. Si te gustan mis videos, estos llegan gracias a Domo Estudio.